Cześć, Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku omówię Wam ciekawostki związane z drogami, które można spotkać w naszym kraju. Będę je omawiał alfabetycznie województwami. W województwie dolnośląskim, w Dusznikach Zdroju, a dokładnie w Zieleńcu, jest miejsce, gdzie nad drogą wojewódzką DW389 jest wyciąg narciarski oraz wiadukt dla przejeżdżających narciarzy. Inna ciekawostka znajduje się w Kudowie Zdroju, gdzie wjazd na błędne skały odbywa się w okresowo zmienianym kierunkiem ruchu. Zasady ruchu. Wjazd na górne parkingi odbywa się o pełnych godzinach do 15 minut po pełnej godzinie, natomiast zjazdy z górnych parkingów odbywają się 30 minut po każdej pełnej godzinie do 45 minut po pełnej godzinie. W Bogatyni Jadąc drogą wojewódzką 354, możemy się przejechać praktycznie przez środek elektrowni Turów. W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się najkrótsza droga krajowa w Polsce, czyli droga krajowa 96. Droga ta łączy węzeł Turzno na A1 z drogą krajową DK15. DK96 ma tylko 1,7 km długości. W województwie lubelskim w gminie Izbica, w miejscowości Wulka Orłowska, znajduje się miejsce, gdzie płynie rzeka Wolica, nad nią jest droga krajowa DK17 Lublin Zamość, a powyżej linia kolejowa LK69 Lublin Zamość. W województwie lubuskim, wzdłuż drogi ekspresowej S3, pomiędzy Międzyrzeczem a Skwierzyną, Znajdują się siatki osłaniające drogę od nietoperzy. Siatka ta ma zabezpieczać nietoperze przed kolizją z autami. Siatki znajdują się po obu stronach S3 na długości około 8 km. Również w województwie lubuskim, a dokładnie pomiędzy węzłami Jordanowo i Torzym, jest najdłuższa odległość pomiędzy węzłami w Polsce na drogach klasy A i S. Długość ta to 32,5 km. W województwie łódzkim, w mieście Łodzi, w dzielnicy Widzew, znajduje się osiedle Nowosolna, a w nim skrzyżowanie o ośmiu wlotach. Miejsce to jest bardzo trudno przejechać jadąc inną drogą niż DK72, która ma pierwszeństwo. Chyba mało kto wie, jak właściwie jeździć przez to skrzyżowanie. Ostatnio pojawiło się światełko w tunelu i prawdopodobnie powstanie tutaj rondo. W województwie małopolskim ciekawe miejsce znajduje się na autostradzie A4, gdzie pomiędzy węzłami Kraków Balice a Balice 1 znajduje się ścieżka podejścia do lądowania do lotniska Kraków Balice. Mając trochę szczęścia można spotkać taki obrazek. Jadąc dalej na południe znajduje się najwyżej położone miejsce na drodze bitumicznej dostępne dla samochodów. Miejsce to znajduje się wzdłuż drogi wojewódzkiej 960 a nazywa się Polana Głodówka. Wysokość na jaką wjeżdżamy to 1141 m nad poziomem morza. W województwie mazowieckim pomiędzy Serockim a Wyszkowem znajduje się najdłuższy odcinek prostej drogi w Polsce. Przez 26 km nie ma żadnego zakrętu. Również w województwie mazowieckim, a dokładnie w Warszawie, na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Aleja Prymasa Tysiąclecia a Powązkowska jest najmniejsza odległość pomiędzy węzłami w Polsce. Odległość ta to tylko 600 metrów i jak wspomniałem w innym filmie jest to niezgodne z przepisami. W województwie podlaskim w mieście Krynki tuż przy granicy z Białorusią znajduje się bardzo ciekawe rondo. Do ronda dochodzi aż 12 dróg. Nie ma drugiego miejsca w Polsce gdzie rondo miałoby 12 odnóg. Inne bardzo ciekawe miejsce w województwie podlaskim znajduje się w powiecie zambrowskim w gminie Szumowo we wsi Paproć Duża. Drogi w tej wsi mają układ wytyczony w kształcie słońca. W województwie pomorskim w Gdyni znajduje się ulica Chwarznieńska, po której autobusy na drodze dwujezdniowej jeżdżą pod prąd. W godzinach porannego szczytu 
Autobusy nie stoją w korku, tylko jadą jezdnią w przeciwnym kierunku. Na jezdni, po której jeżdżą autobusy pod prąd, zastosowano bardzo rzadko spotykaną linię poziomą, czyli linię P5. W Będzinie, w województwie śląskim, znajduje się skrzyżowanie nazwane przez miejscowych Nerką. Jak to mówią miejscowi, jest to jedyne miejsce w kraju, gdzie przy bardzo dobrych wiatrach można się zderzyć trzy razy z tym samym tramwajem. W Katowicach natomiast znajdują się ronda, na których pierwszeństwo przejazdu ma wjeżdżający. Jest to niezgodne z przepisami w Polsce. Znak C12, czyli skrzyżowanie o ruchu okrężnym, musi być zawsze stosowany ze znakiem A7, czyli ustąp pierwszeństwa. W Sosnowcu droga przechodzi sama nad sobą dla uzyskania łagodniejszego podjazdu. Ciekawe miejsce znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dywity, w miejscowości Spręcowo. Wzdłuż drogi krajowej DK51 Znajdują się drewniane ekrany chroniące pszczoły. Miejscowy pszczelarz podał generalną dyrekcję do sądu, ponieważ po wybudowaniu nowej drogi utracił znaczną ilość pasieki. Sąd nakazał generalnej dyrekcji wykonanie drewnianych ekranów. W województwie wielkopolskim w Poznaniu na ulicy Poznańskiej znajduje się bardzo nietypowe skrzyżowanie. Są na nim cztery pasy ruchu, jednak jadąc z którymś ze środkowych pasów mamy pojazdy i z prawej i z lewej strony jadące w przeciwną stronę. Również w Wielkopolsce, niedaleko Wrześni, na autostradzie A2 znajduje się drogowy odcinek lotniskowy. Długość odcinka to około 2,5 km. Na jego obu końcach, po przeciwnych stronach, znajdują się place postojowe dla samolotów. Takich miejsc jest w Polsce sporo. W Koninie znajduje się najstarszy znak drogowy w Polsce. Jest to kamienny słup z 1151 roku. Słup drogowy znajduje się w połowie drogi z Kruszwicy do Kalisza przy ówczesnym szlaku z Wrocławia na Kujawy i Mazowsze. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się ciekawe miejsce związane z drogami, napisz w komentarzu. Dziękuję kolegom z forum Skyscraper City za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę, oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.